السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی سیلف ماجد سلطان اینڈ یو نو ڈیٹ آئی ایم ورکنگ ایز اے کیمسٹری ٹیچر ان لاو انسٹیٹیوٹ برے والا اینڈ وی آر اسٹارٹنگ دا نیو لائف سیشن آف دا آن لائن کلاسز ٹو فیسلیٹیٹ یو ایٹ یور ہومس ہوپ سو یو ول بی فائن ایٹ یور ہومس امید ہے کہ کل والا لیکچر بھی آپ کو میرا سمجھ میں آیا ہوگا جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پیپر پیٹرن اپنا کہ کیمسٹری کا جو پیپر ہے وہ بورڈ میں کس لحاظ سے آتا ہے اس میں کتنے مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں کل ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو وہ پیپر پیٹرن میں اس لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے دیے گئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اور اس کے نیچے دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے وائس میسج کے ذریعے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اور ان میں آپ کو ضرور اس کا آنسر پرووائڈ کروں گا ٹھیک ہے جی تو آج جو ہے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے انٹروڈکشن کیمسٹری کا اور اس کی برانچز کا تو کیمسٹری ہے کیا اور اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اس کی کن کن برانچز کو ہم ڈیفائن کریں گے آج آج وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جی بیٹا ہم ڈسکس کریں گے آج کیمسٹری کو کہ کیمسٹری کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کی کیا ڈیفائن ہے سب سے پہلے بیٹا کیمسٹری ہم کہتے ہیں کہ سائنس کی وہ برانچ ہے دا برانچ آف سائنس ان وچ وی اسٹڈی دا کمپوزیشن آف میٹر اسٹرکچر آف میٹر پراپرٹیز آف میٹر اینڈ ریئیکشن آف میٹرس ٹھیک ہے جی جب ہم کیمسٹری میں کمپوزیشن کو اسٹرکچر کو پراپرٹیز کو اور ریئیکشن کو ڈسکس کریں گے میٹر کی پراپرٹیز کو ریئیکشن کو اسٹرکچر کو اور اس کی جو ہے وہ کمپوزیشن کو ڈیٹ برانچ آف سائنس از کار دا کیمسٹری اب اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی یہ بات ہے کہ کمپوزیشن آف میٹر کی ہم بات کر رہے ہیں کمپوزیشن آف میٹر میں اگر ہم دیکھیں تو کیمسٹری میں ہم ان ٹرمز آف ایٹمس کے حوالے سے بات کریں گے اب سپوز کریں ایس ٹو او یعنی واٹر ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ میٹر کی فارم میں ایگزٹ کر رہا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ کیمسٹری سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپوزیشن آف میٹر کو تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک واٹر کا مالیکیول ہے جس میں ڈفرنٹ ایٹمس نے مل کے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اگر ہم اس میں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو کمپوزیشن میں دیکھیں اگر تو ہائیڈروجن اور آکسیجن انہوں نے مل کے واٹر کو بنایا ہے ہائیڈروجن کے کتنے ایٹمز ہیں دو ایٹمز ہیں ایس ٹو اور ایک آکسیجن کا ایٹم ہے تو یہ جب دو چیزوں نے مل کے ایک مالیکیول ایک کمپاؤنڈ آپ کے پاس بنایا ہے تو ڈیٹ از دا کمپوزیشن آف میٹر ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے اگر میں آپ کو ڈیلی لائف میں ایگزامپل دوں تو یہ پوائنٹر ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹر ہے میرے پاس اب اگر ہم دیکھیں اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو ایز یو نو ڈیٹ کہ پلاسٹک مٹیریل ہے اس طرح کی یہ جو تمام چیزیں جن جن چیزوں سے ہی مل کے بنا ہے ڈیٹ از دا کمپوزیشن آف میٹر ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹر ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے یہ کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہے ڈیٹ از کمپوزیشن اب نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں اسٹرکچر آف میٹر کی اگر ہم اسٹرکچر آف میٹر کی بات کریں تو ڈیلی لائف میں ابھی جیسے میں نے آپ کو پوائنٹر کی ایگزامپل دی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹر کا اسٹرکچر کیسا ہے لینئر ہے بیزبی نما ہے کس شیپ میں سلنڈریکل ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹر کی شیپ کیا ہے اسٹرکچر کیا ہے ایریکٹ یعنی اسٹریٹ فارم میں یہ ایگزٹ کر رہا ہے تو یہ اس کا کیا ہے اسٹرکچر ہے اسی طریقے سے اگر ہم واٹر کی بات کریں میٹر کی فارم میں جس کو ہم ایگزٹ کر رہے ہیں تو پانی جو ہے اس کا اسٹرکچر اگر ہم ایس ٹو او کا اسٹرکچر ڈرا کریں تو وہ کیسا ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں او یہ آپ کے پاس کیا ہے واٹر کا اسٹرکچر ہے یعنی میٹر ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے لینئر فارم میں اسٹریٹ فارم میں ایگزٹ کر رہا ہے جس میں ایک آکسیجن ایٹم نے دو ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ بانڈ بنایا ہوا ہے ڈیٹ از دا لینئر اور اسٹریٹ لائن اسٹرکچر ٹھیک ہے جی تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنس کی ایسی برانچ جس میں ہم کمپوزیشن یعنی وہ میٹر کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہے اسٹرکچر یعنی اس کا اسٹرکچر اس کی ساخت کیسی ہے 
जो हमने अभी देखा कि वाटर में है उसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है उसके बाद अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिस्कस किन चीज बातों को करते हैं प्रॉपर्टीज बेटे नेक्स्ट हम बेसिक डेफिनेशन में भी उस चीज को डिस्कस करेंगे उसमें होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि बेसिकली टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अब अगर हम बात करें वाटर की तो इसमें क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलके बना है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसकी होंगी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगी लाइक like, उसका स्मेल उसका टेस्ट वाटर का टेस्ट कैसा है उसमें स्मेल किस तरह की आ रही है उसके अलावा वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो डैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है जी अब वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट हमारे पास कर रहा होता है लिक्विड के फॉर्म में उसका स्मेल कैसी है उसका टेस्ट कैसा है तो डैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर और मैटर ठीक है जी उसके बाद लास्ट पे है कि रिएक्शन ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं अब रिएक्शन ऑफ मैटर यानी ये आपके पास वाटर के अंदर ये कोई भी दूसरा सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से रिएक्शन हुए हैं और वो किन किन रिएक्शंस के नतीजे में वो सब्सटेंस मिलके आपस में उन्होंने वाटर को बनाया है अगर हम बात करें वाटर की तो इसमें बेटे क्या हो रहा होता है डिकम्पोजिशन हो रही होती है डिकम्पोजिशन मीन क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स जिन चीज़ों से मिलके बनता है उनका अपने उन्हीं कंसिटेंट्स एटम में ब्रेक डाउन हो जाना डेट इज कॉल द डिकम्पोजिशन अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की तो उसमें क्या है कि वाटर है उसकी अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये किन किन एटम से मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है तो ये इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी इसी तरीके से रिएक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जिसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ठीक है जी जिसमें हीट लॉस हो रही होती है और हीट का गेन हो रहा होता है तो दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं उन चीज़ों को हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे फिलहाल केमिस्ट्री की डिफाइन में जिन जिन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया था बताया गया था उनको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है मज़ीद अगर किसी को ना समझ आए तो वो पूछ सकता है ठीक है जी अब दोबारा से फिर मैं इसको ओवरव्यू कर रहा हूँ कि साइंस की ऐसी ब्रांच है जिस पे हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर कंपोजिशन reactions and properties of matter is called the chemistry clear hai ab next ab humne chemistry ki definition mein baat ki hai matter ki to ab aapko pata hona chahiye ki matter kya hai matter ko hum kehte hain madda kya kehte hain madda madda ab matter kya cheez hai anything which occupy some space and having some mass and volume is called the matter yani har wo cheez jo jagah gherti hai aur kuch mass aur volume rakhti hai use aap kya kehte hain madda kehte hain anything which occupy some space having some mass and volume is called the matter agar hum baat kare जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाटर की एग्जांपल भी दी थी पानी की वाटर की तो अगर आप देखें तो वो जब आप उसको किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी ग्लास के अंदर लेते हैं तो क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या उसका कोई वॉल्यूम होता है बिल्कुल होता है ठीक है जी इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंटर की बात करूँ तो ये क्या पॉइंटर को अगर मैंने किसी चीज़ अपने हैंड के ऊपर ये रखा है तो क्या इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है बिल्कुल की है इसका कोई वॉल्यूम है बिल्कुल है मैस है बिल्कुल है तो डैट्स वाई वी कैन कॉल इट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर इसी तरीके से वाटर जो है वो भी क्या है मैटर ही है ठीक है अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस को ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट थ्री ब्रांचेस स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में इन नेक्स्ट जो रिमेनिंग ब्रांचेज इसकी हैं वो हम कल अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो लेट अस फोकस ऑन योर बोर्ड सबसे पहली ब्रांच जो है वो आपके पास कौन सी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री अब सबसे पहले आपको बेटे इस बात का पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल का क्या मतलब है फिजिकल हम कहते हैं ना तबई ठीक है केमिस्ट्री यानी तबई खुदू के लिहाज से 
किसी भी चीज की जो केमिस्ट्री है उसको आप क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि डील करती है या जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें मादा की तबई खसूसियात और उसकी बनावट को डिस्कस करेंगे बयान करेंगे वो केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाएगी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी अब उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अब इसमें अगर हमने कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से मैटर की बात करनी हो तो अगर मैं पॉइंटर की या वाटर की बात करूँ वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है कि ये किन चीज़ों से मिलके बना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आइटम से मिलके बना है डैट इट्स कंपोजिशन उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की क्या होंगी कि वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसका स्मेल कैसी है उसका टेस्ट कैसा है तो डैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से अब अगर मैं बात करूँ पॉइंटर की तो पॉइंटर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है पहले पहले भी आपको बताया कि प्लास्टिक मटेरियल से मिलके बना है इंक का यूज़ हुआ हुआ है इसमें उसके बाद फिर इसमें अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होंगी कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड फॉर्म में तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म ठीक है इसी तरीके से ये कुछ मतलब जो है इसका मैथ भी है तो ये वाली जब तमाम बातें जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ये किस ब्रांच में हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है अब मैं दोबारा से इसको बयान कर रहा हूँ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द अबाउट द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस कार्ड द फिजिकल केमिस्ट्री अब उसकी स्कोप जो है इस ब्रांच का या इसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री या एग्जांपल्स भी वी कैन कॉल डेट ठीक है तो अब इस ब्रांच का जो स्कोप है उसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन मैटर ठीक है जी अब टेम्परेचर का और रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो क्या है अब सपोज करें कि ये रूम के अंदर हमने इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है तो डैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस रूम ठीक है अगर मैं बात करूं रेडिएशन के हवाले से तो सूरज से जो शुआएँ निकल रही हैं रेडिएशन निकल रही हैं वो फॉल आउट हो रही हैं हमारे ज़मीन के ऊपर रहने वाले इंसानी और तमाम दूसरी चीज़ों पे तो डैट इज़ द रेडिएशन ठीक है तो ये वाली तमाम चीज़ें जो इनके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं हम वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग कर रही हैं फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग कर रही हैं इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में हम गैसेस का बिहेवियर लिक्विड्स का और सॉलिड्स का बिहेवियर को भी डिस्कस कर सकते हैं ठीक है जी बिहेवियर से मुराद कि गैसेज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं लिक्विड की क्या फॉर्म है सॉलिड्स की क्या फॉर्म है तो ये वाला तमाम टाइप्स की ऐसी चीज़ें जिसमें हम उनका बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं गैसेस का उसके सॉलिड्स का लिक्विड्स का वो तमाम चीज़ें भी फिजिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं अब नेक्स्ट हम अपनी सेकंड ब्रांच की को डिस्कस करेंगे डैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंपली बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के डेरीवेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं ठीक है जी यानी The branch of chemistry which deals with the study of carbon and hydrogen derivatives elements is called the organic chemistry. यानी chemistry की वो शाख जिसमें आप सिर्फ carbon और hydrogen के derivatives यानी उनसे मखूज elements जो हैं उनको जब study करेंगे उनको जब आप discuss करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो chemistry की branch क्या कहलाएगी Organic chemistry कहलाएगी ठीक है जी अब बेटे एक बात जहन में रखिएगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव एलिमेंट्स जो हैं आप उनको क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाइड्रोमीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन कुल कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है हाइड्रोकार्बन के एलिमेंट्स की ठीक है जी उसके बाद इस ब्रांच का जो स्कोप है आपके पास उसमें आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री की आपको बताया पेट्रोल पेट्रोल जहाँ से बनता है 
वो वाली इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी अद्वियात बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को यूज किया जा रहा है और उसमें केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच इंप्लीमेंटेशन हो रही है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है अब हम नेक्स्ट ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के सिवा बाकी तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हों ठीक है जी तो इसको मैं अब डिफाइन कर देता हूँ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दी आल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स या हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इस कार द इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन डेरीवेटिव जिसे आप हाइड्रोकार्बन भी हम कह रहे हैं उन एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो क्या है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अब इस ब्रांच का जो स्कोप है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में है किन किन चीज़ों में है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं कि जहाँ पर सीमेंट को मैनुफेक्चराइज किया जाता है सीमेंट को बनाया जाता है उस इंडस्ट्री में कौन सी ब्रांच हो रही है केमिस्ट्री की यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरीके से ग्लास इंडस्ट्री ग्लास इंडस्ट्री में इन क्या है कि शीशा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं शीशा बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनमें कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्लीमेंटेशन हो रही है इसी तरीके से मेटलर्जी मेटलर्जी अब हम किसे कहते हैं मेटलर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स यानी धातों में से मुतलिफ मुख्तलि तरह के मेटल्स को ओरिएंटेड करना निकालना वो क्या कहलाता है मेटलर्जी कहलाता है तो ये क्या है ब्रांचेज हैं कुछ आगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको लेक्चर के दौरान किसी भी तरह का को कोई मसला हो कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए हमारे लाव इंस्टीट्यूट के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उम्मीद है कि आप कल तक खैरियत से होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़